Kasim Majaliwa Majaliwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Mizengo Kayanza Peter Pinda Waziri Mkuu Mstaafu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Rosemel Staki Sinyamule Mkuu wa Mkoa wa, 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 wa Dodoma Mheshimiwa Paul Kimiti mwenyekiti wa taasisi hii Mheshimiwa Musa Azanzungu naib speaker Mheshimiwa eh, ndugu Anamringi Macha eh, naibu katibu mkuu CCM Mheshimiwa naibu waziri Mheshimiwa wabunge Mheshimiwa wakuu wa, wa wilaya makatibu wakuu na manaibu wa katibu wakuu viongozi wa vyombo vya ulinzi na usalama viongozi wa jadi na dini na walikuwa wote mabibi na mabwana jamhuri ya muungano wa Tanzania leo ni miaka mia moja na moja toka rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania yani baba wa taifa mwalimu Julius Kambarage Nyerere alipopata promotion kwenda mbinguni na ni tukio muhimu kwetu leo hapa. Nami nimealikwa nieleze na nitajitahidi kueleza kwa ufupi umuhimu wa vijana kumwenzi baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na falsafa zake. Onyesho ambalo lime onyesho hapa na vijana limenikumbusha hotuba moja ambayo mwalimu alitoa wakati tayari amekushangatuka katika nafasi ya rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nayo ni hotuba yake inayoitwa Nyufa. Nadhani ni muhimu e, baada ya onyesho hili e, mara kwa mara kuirudia ile hotuba ya mwalimu ya Nyufa ili kuepuka hizo Nyufa kuongezeka na ikiwezekana e, kuziziba kabisa. Tarehe saba Novemba mwaka mbili na tisa nilipopata heshima ya kualikwa kwenda Nairobi kutoa hotuba katika mkutano wa BBI uliohutubiwa na rais mstaafu wa Kenya sasa Uhuru Mwigai Kenyatta na aliyekuwa naibu rais wa Kenya na sasa rais wa Kenya William Samoei Ruto akiwepo bwana Raila Amolo Odinga na mheshimiwa hayati Senator Yusuf Haji aliyoko mwenyekiti wa BBI alisema maneno haya kwamba mwalimu amegoma kufa mwalimu amegoma kufa ni ukweli usiopingika ingawa baba wa taifa mwalimu Julius Kambarage Nyerere amefariki dunia lakini amegoma kufa na ndio maana tunaendelea kumpenda kumwenzi na kumkumbuka mara kwa mara kama ilivyo leo hapa katika ukumbi wa Chimwaga ambaye yeye mwenyewe alihusika katika ujenzi wake Hini mwalimu pamoja na kugoma kufa ingawa amefariki dunia sasa amekuwa taasisi Mwalimu Julius Nyerere sasa ni taasisi is an institution na anaposema taasisi hapa sina maana ya taasisi ya Mwalimu Nyerere au taasisi ya kumbukumbu kumbu ya Mwalimu Nyerere yeye mwenyewe Nyerere kama Nyerere ni taasisi lakini Mwalimu Nyerere pamoja na kwamba amefariki dunia na amegoma kufa sasa ni dhana is a concept na ndio maana yeye kama yeye sasa somo ambalo limesababisha watu wengi kuiangalia dhana hiyo inayoitwa Julius Nyerere Leo ni vigumu kabisa kujadili Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika jambo lolote lile pasipo kurejea kwa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere Leo hii huwezi kuzungumzia tiba ya asili na mimea dawa bila kurudi kwa Julius Kambarage Nyerere natoa mfano ambao wengi watashangaa kienda katika taasisi ile Institute of Traditional Medicine muhimbili mimea mingi ya dawa iliyopo pale aliyekusanya na kuipeleka pale Julius Kambarage Nyerere na yeye mwenyewe ndiye alikuwa mwanzilishi wa Institute of Traditional Medicine alipomleta Professor Makosoneko kutoka Kamerun kuwa ndiyo mkuu wa kitivo cha tiba muhimbili mwaka 1998 ndio maana nasema leo jambo lolote lile zungumzie kuhusu Tanzania ni vigumu kutoka kumtaja mwalimu Julius Kambarage Nyerere kwa mantiki hiyo umuhimu wa kumwenzi Nyerere na hasa kwa vijana hautokani tu na kwamba yeye alikuwa rais mwanzilishi 
wa taifa letu na baba wa taifa letu lakini pia kwa falsafa zake misingi aliyoiweka na yale aliyoyatenda wakati wa uongozi wake na alipongatuka katika uongozi wa taifa letu kwa hiari yake mwenyewe najua ya falsafa yataelezwa na profesa Kusiluka na bwana Rioba dr Rioba lakini kwa vijana maana nimeambiwa nilenge kwa vijana mwalimu alifanya shikazi zake zote akiwa kijana hata alipongatuka urais alikuwa bado kijana kwa maana hiyo umri wangu leo mimi na umri mkubwa zaidi kuliko Nyerere alipongatuka urais Nyerere katika umri wa miaka 32 alichaguliwa kuwa rais wa tano umri wa miaka 32 akiwaongoza watu wa umri mkubwa katika jiji la Dar es Salaam na sehemu nyingine. Lakini Mwalimu Nyerere alikuwa chief minister mwaka sitini akiwa na miaka 38. Na Mwalimu Nyerere alikuwa waziri mkuu na watu wengi wanadhani Mwalimu Nyerere alikuwa waziri mkuu tarehe tisa Disemba. Hapana. Mwalimu Nyerere alikuwa waziri mkuu tarehe moja Mei mwaka sitina moja baada ya mkutano wa katiba uliofanyika Dar es Salaam na ambaye alikuwa waziri wa makoloni Ian MacLeod alikuja Dar es Salaam kwa sababu mwalimu alikataa kwenda Lancaster sisi ndio inchi pekee ya Kiafrika ambayo ilikataa kwenda kujadili katiba yake ya uhuru Lancaster Uingereza na badala yake ilifanyika Dar es Salaam na wazee wa Dar es Salaam hawakuamini kijana mdogo kumfanya Ian MacLeod katibu waziri wa makoloni kuja Dar es Salaam na jingine alilosisitiza siku hiyo pamoja na bendera ya Waingereza Union Jack bendera ya umoja wa mataifa ipepe kwa sababu mwalimu alisema sisi sio koloni la Waingereza sisi ni inchi ya udhamini ya umoja wa mataifa a UN trust territory wengi sana wanasema we a protectorate sisi hatukuwa protectorate ni makosa sisi tulikuwa ni inchi ya udhamini ya umoja wa mataifa chini ya utawala wa Waingereza kwa Kiingereza a UN trust territory under British administration kwa mwalimu amefanya kazi zake zote akiwa, akiwa kijana. Akawa rais wa Jamhuri ya Tanganyika akiwa na miaka 40. Na akawa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania akiwa na miaka 42. Na akaanduka akiwa na miaka 63. Kwa muda wote wa uongozi wake, mwalimu ameufanya kuwa vijana. Na nalisema hili ili vijana wajue. Vijana ndio wajenzi wa taifa la leo lakini vijana ndio warithi wa Tanzania ya kesho na nafasi ya vijana kufanya yote haya ni sasa kama ambavyo mwalimu Julius Kambarage yeye mwenyewe nyerere alifanya na sitaki kurudia aliyofanya nao kazi wengi walikuwa ni mawaziri vijana naona kwenye magrupu ya WhatsApp kuna wakati ilipita eh, thread moja ya mawaziri wote wa nyerere na umri wao na ukimuondoa yeye na Jamal na fundikira wengi walikuwa na umri mdogo kwa hiyo tuna mwenzi mwalimu kwa sababu hiyo. Lakini pia kwa sababu ya falsafa na misingi aliyoijenga. Na misingi aliyoijenga mwalimu na falsafa yake ilifinyangwa katika muktadha na mahitaji ya kumkomboa Mwafrika aliyekuwa amepitia katika madhila mengi ya kutawaliwa, kuonewa, kunyanyasa, kunyanyaswa, kudharauliwa na kunyonywa na mfumo wa ukoloni na ubeberu kwa daima katika maisha yake Nyerere alikuwa ni muasi he was a rebel na falsafa yake ilikuwa ni falsafa ya ukombozi na ninaposema rebel muasi hakuwa muasi kwa maana mbaya ilikuwa ni muasi wa kupigania haki na kupigania usawa kama kuna kundi la watu walionewa na kunyanyaswa sana hapa duniani ni wa Afrika na watu wenye nasaba ya Afrika kwa hali hiyo basi tajriba ya Afrika na wa Afrika yani experience tajriba ni experience tajriba ya wa Afrika na watu wa nasaba ya wa Afrika imekuwa ni dhuluma na mapambano dhidi ya dhuluma na hayo ndio aliyoyafanya Julius Kambarage Nyerere kwa Kiingereza sisi tajriba yetu imekuwa suffering and the struggle for liberation and emancipation of the African people na ndio maana katika mwongozo wa tano wa mwaka sabina moja ulisema hivi bara letu la Afrika hivi leo ni kiwanja cha mapambano makali ya ukombozi 
mapambano hayo ni kati ya wale ambao kwa karne nyingi wamekuwa wakinyonya utajiri wa Afrika na kuwatumia wananchi wa bara hili kama vyombo vyao kama watumwa wao na wananchi wa Afrika ambao baada ya kutambua hali yao ya unyonge na ya kunyonywa wameamua kuingia katika mapambano ya kujikomboa mapambano haya ni magumu ni ya muda mrefu wakati mwingine huwa ni ya kimya kimya mara yalipuke kama baruti wakati mwingine mafanikio huenda kwa wananchi halafu punde si punde mafanikio hayo yanawaponyoka yanawapo, wananchi kama tulivyoonyesha tulivyoonyeshwa katika onyesho la hawa vijana kwa mwongozo wa tano wa mwaka moja uliendelea kutanabahisha kwamba shabaha kuu ya mapinduzi ya Afrika ni kumkomboa Mwafrika. Hiyo ndiyo ilikuwa dhima ya Mwalimu Nyerere katika uongozi wake ambayo leo vijana tunapomwenzi mwalimu lazima tulijua hilo. Na Mwalimu Julius Kambarage Nyerere mapema kabisa katika maisha yake tena akiwa kijana mbichi aitambua hilo na kujiandaa kupambana na dhuluma na uonevu kwa mapambano ya ukombozi na kurejesha heshima ya watu wote. Ndio maana mwaka 1944 Mwalimu Julius Kambarage Nyerere akiwa na umri wa miaka ishirini na moja na akiwa mwanafunzi yani miaka sabina tisa iliyopita na akiwa mwanafunzi wa mwaka wa pili wa diploma ya ualimu katika chuo cha Makere ya Uganda. Zaba aliingia Januari mwaka 43 aliandika insha ambayo leo ni kitabu kinaitwa uhuru wa mwanamke na sasa kitabu hicho kimetafsiriwa katika Kiingereza kinaitwa women's freedom women are eagles and tie not chickens kimechapwa na Fountain Publishers Kampala katika dibaji ya kitabu hicho alichokiandika mwaka 1944 Mwalimu aliandika na nana ukuu. Ikiwa uhuru wa wanawake kitamaanisha kitaamsha mioyoni mwa wa Afrika wenzangu hali ya kuwaheshimu wana, wanawake na kupenda kuzungumza jinsi watakavyofanya ili wawasaidie kutoka katika hali ya kutumwa ya kitumwa walionayo siku hizi kusudi langu la kuandika kitabu hiki litakuwa limetimia hasa tukijitahidi wote kwa vitendo kuwafanya wanawake wawe sawa na sisi wanaume katika maisha yetu fikiria mtu wa miaka ishirina moja wa umri wa miaka ishirina moja mwaka 44 anaandika maneno haya ambayo yanaakisi kabisa hali ya sasa Nimeleta hii kwa vijana ili mjue toka mapema kabisa mwalimu hakupenda dhuluma. Na leo tunazungumzia usawa wa wanawake, leo tunazungumzia haki ya wanawake, leo tunazungumzia kutambuliwa kwa wanawake. Mwalimu analiandika hilo katika umri wa miaka ishina moja, miaka sabina tisa iliyopita tena kwa msisitizo mkubwa. Mwalimu hata akiwa kijana kabla hajawa kiongozi alikabiliwa na jambo moja ambalo lilikuwa gumu kwake kuamua. Amekuwa mwalimu katika shule ya Mtakatifu Maria Tabora na sasa amepata nafasi ya kwenda kusoma Uingereza shahada ya juu. Akawa na mtihani. Aende kusoma masomo ya sanaa au masomo ya science. Kwa sababu nafasi aliyokuwa amepewa ilikuwa ni kwenda kusoma masomo degree ya masomo ya science, yani shahada ya masomo ya science ya fizikia na kemia katika chuo kikuu cha Darham, Uingereza. Lakini yeye wakati huo aliamini kabisa masomo ya sanaa ndio atakayemsaidia kurudi na kuongoza mapinduzi ya kugum, na, na harakati za kugombea uhuru. Kwa hiyo Aprili mwaka 1949 mwalimu anamwandikia mkurugenzi wa elimu ya makoloni London kuomba kubadili shahada yake kutoka degree ya shahada ya sayansi ya fizikia na kemia kwenda kusoma masomo ya sanaa. Naomba ni mnuku anasema Nitafanyika mno ikiwa nitaruhusiwa kubadilisha masomo yangu kutoka shahada ya sayansi na kwenda shahada ya sanaa. Ninahisi tena kwa dhati kabisa kuwa nitakapomaliza masomo yangu nitakuwa na mchango mkubwa zaidi kwa nchi yangu ikiwa nitasomea shahada ya sanaa na sio ya sayansi. Jambo moja nina haki nalo. Nalo ni kuwa nina uwezo mkubwa zaidi wa kusoma shahada ya sanaa kuliko ya sayansi. Mwalimu wangu mmoja ambaye amenifahamu kwa miaka mingi nikiwa mwanafunzi na baadaye nikiwa mwalimu aliposikia kuwa nakuja huku kusoma sayansi alisema lo 
hiyo ni kama kufinyanga kinyago kwa kutumia kalamu nina hakika hakumaanisha kuwa mimi ni mpumbavu lakini ananifahamu na anajua anachokisema na hicho ndicho kilichomfanya mwalimu asiende chuo kikuu cha Durham kusoma di, shahada ya fizikia na kemia na badala yake akaenda Edinburgh Scotland na akasoma shahada ya sanaa kwa lengo la kuja ili ku, ku, kuwa sehemu ya harakati za kuleta uhuru wa Tanganyika na ndio maana katika maisha yake yote ya ujana na uongozi wake mwalimu alisimamia hayo na kwa sababu ya muda nisichukue muda wenu mwingi leo nimekuja na katiba ya tano ya mwaka 54 na mimi ningependa baadaye vijana muisome mkiisoma hii hamtaamini mtakayoyaona ambayo mwalimu na wenzake mwaka 54 waliaweka na ndio hayo ambayo sasa yametekelezwa katika awamu zote na sasa yanatekelezwa kwa kasi na awamu ya awamu ya sita inayoongozwa na Dr. Samia Suluh Hassan rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kifupi mambo hayo ni yapi moja ni utu heshima ya binadamu na undugu. Na ndio maana katika katiba hii ya tano mwanzo kabisa inasema binadamu wote ni ndugu zangu na Afrika ni moja. La pili ni usawa kupinga ubaguzi wa rangi wa aina yoyote ile na dhuruma uwe wa rangi uwe wa nini. Na ndio maana nisichukue muda wenu miongoni mwa shahidi ambao mwalimu alitunga lenye beti 19 linahusu usawa wa binadamu na katika ubeti mmoja anasema watu ni sawa nasema zingatia neno watu siwapimi kwa vilema ambavyo ni kudhia tu siwa siwa siwafari siwafanidi kwa wema ambao ni tabia tu lakini watu ni watu mawali na wagema Kwa mwalimu anasisitiza binadamu wote ni sawa katika ubinadamu wao na hili analifanya akiwa na umri wa miaka 32. Na baadaye mwalimu anazungumzia sana haki. Tena katika mawanda mapana na ndio maana katika azimio la Arusha wengi tunalisoma azimio la Arusha bila kulisoma lote na nalo hapa. Katika azimio la Arusha kwenye kipengele cha kwanza imani ya tano inasema siasa ya tano ya leo CCM ni kujenga nchi ya ujamaa misingi ya ujamaa imetajwa katika katiba ya tano nayo ni kuwa inaamini tano inaamini kuwa kwamba binadamu wote ni sawa kwamba kila mtu anastahili heshima kwamba kila raia ni sehemu ya taifa na anayo haki ya kushiriki sawa na wengine katika serikali tangu ya mitaa ya mkoa hadi serikali kuu kwamba kila raia anayo haki ya uhuru wa kutoa mawazo yake na kwenda anakotaka na ku amini dini anayotaka na kukutana na watu mradi havunji sheria kwamba kila mtu anayo haki ya kupata malipo ya haki kutokana na kazi yake na kadhalika yamo ndani ya azimio la Arusha wengi tumeangalia azimio la Arusha bila kurudi hiyo na ndani ya azimio la Arusha pia kuna sehemu ya imani ya tano I amini mean, madhumuni ya tano na leo nisiarudie kwa sababu ya muda na ndio hayo madhumuni ya tano na imani ya tano yalikuwa ndio utangulizi yani wa preamble ya katiba ya mwaka saba na, na sasa ni ibara ya tisa ya katiba ya jamhuri ya muungano wa Tanzania mwalimu aliamini katika umoja na uzalendo na hapa sola la lugha ya Kiswahili limesemwa nisiseme mengi na alikitumia Kiswahili kama nyenzo ya umoja na uzalendo lakini mwalimu katika umri wake mdogo wa ujana alikuwa mwadilifu na alisisitiza uwazi na uwajibikaji lakini pia alisisitiza uhuru na demokrasia kwa nini vijana tumwenzi mwalimu Nyerere tumwenzi mwalimu Nyerere kwa sababu alifanikiwa kuunda taifa moja la Watanzania kutoka katika zaidi ya makabila tano na pia watu wengine waliokuwa wanaishi Tanganyika yani wazungu wa Asia na watu kutoka nchi nyingine na kuwafanya wote kuwa wa Tanzania na moja ya ushahidi huo mwalimu Nyerere katika muda wake wote wa uongozi katika baraza lake la mawaziri alikuwa na wazungu wa Tanzania wenye asili ya wazungu wa Tanzania wenye asili ya Asia na wa Tanzania wengine na ndio maana katika baraza lake la mawaziri Aliwahi kuwa na wazungu wa Tanzania wazungu Derek Bryson aliyekuwa waziri wa kilimo na mbunge wa Manzese Dr. Lida Starling aliyekuwa anaishi Ukonga majumba sita aliyekuwa waziri wa afya Amil Habib Jamal aliyekuwa waziri wa fedha aliyewahi kuwa waziri wa vijana na biashara ujenzi uchukuzi na mawasiliano na baadaye waziri wa nchi ofisi ya rais ushirikiano wa kimataifa Lakini alikuwa Abdul Kassam ambaye alikuwa waziri wa maji nishati na madini 
na aliwahi kuwepo naibu waziri wakati wa kituo parliamentary secretary Sofia Mustafa ambaye alikuwa naibu waziri wa, wa, wa elimu na yasema haya kuonyesha kwamba mwalimu aliishi alichokisema aliwachukua wote waliokubali Tanzania kuwa nchi yao kuwa ni wa Tanzania na aliwapa nafasi katika uongozi na wako wazee wanaonizidi umri wengi sana walishangaa katika mikutano ya shirika la afya duniani kumuona Dr. Lida Sterling ambaye wanamuona ni Mwingereza mzungu lakini anawaambia mimi ni mtanzania na ni mtanzania ambaye haishi Oster Bay anaishi Ukonga majumba sita kwa hiyo jambo jingine ambalo vijana hatuna budi kumwenzi mwalimu ni muungano wa Tanganyika na Zanzibar na huu ni muungano wa hiari pekee ambao bado unadumu duniani miungano mingine yote ya hiari imevunjika yani muungano wa the union of social soviet socialist republics muungano wa the socialist republic of yugoslavia Czechoslovakia, United Arab Republic ambayo ilikuwa na, na, na Misri na, na Syria, lakini muungano wa Ghana mali na gine na mwisho kabisa muungano wa Senegambia. Na ndio maana leo muungano pekee ambao umebaki duniani ni wahiari ni muungano wetu. Sitaki kuzungumzia muungano miungano aina nyingine ili nisiingie katika ningekuwa sikuwahi kuwa waziri wa mambo ya nje ningetaja hiyo miungano mingine ambayo sio ya hiari na inaendelea lakini sasa ni lazima niliepuke hilo lakini baada ya hapa naweza nikwambia nchi fulani ule muungano sio wa hiari ni wa mabavu na unaendelea lakini ya hiari tumebaki peke yetu jingine vijana ambalo mwalimu alilifanya na alitaeleza na wenzangu ni ujamaa na kujitegemea na mimi nasema siasa ya ujamaa na kujitegemea katika mkutadha wa sasa bado ni muhimu Nisema kwa kifupi tu katiba ya India mpaka leo inasema India is a, sec, is a socialist secular republic. Sisi tunadhana dhana finyu sana ya maana neno ujamaa socialism. Paka sasa fungua katiba ya India inasema India is a, sec, is a socialist secular republic. Kwa tunazungumzia ujamaa katika mazingira ya sasa na muktadha wa sasa. Kwa vijana tuna wajibu mkubwa sana pia wa mwalimu kuhusu nzima la la la, la umajumui wa Afrika na umoja wa Afrika. Sasa wajibu wa vijana ambao ni wajenzi wa taifa la leo na warithi wa taifa la kesho ni kufanya yafuatayo. Moja kuendelea kumenzi mwalimu kwa vitendo na kupambana na dalili zote za nyufa ambazo zinaweza kudhoofisha umoja wetu, amani yetu na nchi yetu. Na kwa sababu kundi kubwa ni la vijana ambalo nimeambiwa nizungumze nalo. Mimi ninayo mapendekezo kwa vijana. Ningependekeza muanzishe kitu kinaitwa Nyerere Study Groups. Nyerere Study Groups. Huko nyuma tulikuwa na, na tano study group. Watu wa umri mkubwa wanajua ni imani yangu kupitia Nyerere Study Groups vijana watajadili masuala mbalimbali yanayogusa mstakabali wa taifa letu bara la Afrika na dunia na hivyo kuendeleza urithi na urathi wa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere katika muwala unaotakiwa muwala maana yake ni coherence coherence katika muwala unaotakiwa mwenzi Mwalimu Julius Kambarage Nyerere ambaye amegoma kufa na leo ana umri wa miaka mia moja na moja haonekani kati yetu lakini yuko kati kati yetu jamhuri ya muungano wa Tanzania na washukuruni sana kwa kunivumilia